పొద్దు పొద్దున్నే తలకాయ దింపుతుంది రాత్రి నన్ను ఎవ్వరు చూసిరు నీ తక్కువనేనా 
నాకు పైసలు అవసరం లేకున్నా వాళ్ళని పైసలు అడిగినా కానీ వాళ్ళు నాకంటే హుషారుగా మావా శంకర్ గాడు రామ్ గారి పైసలు ఇస్తాను పోతాడు కదా ఒకసారి రామ్ గారికి ఫోన్ చేద్దాం మరి మనం ఎందుకు రా ఫోన్ చేసుడు ఆ శంకర్ గాడు పైసలు ఇద్దామని ఓనే పట్టే తెలియదా అరే రాము ఒక శంకర్ గాడు పైసలు ఇచ్చేందా నీకు అవును ఇచ్చేది ఉంది అయితే వాడు పైసలు ఇస్తాను నీ దగ్గరికి వస్తుండ్రా అవునా అయితే రాని బారులైంది నా దగ్గర పైసలు అప్పు తీసుకుని ఆ సరే రా వాడు నీకు పైసలు ఇచ్చినాక నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేయి ఆ సరే రే అరే మైగా నీకేం పనిలేదా రా శంకర్ గాడు ఎట్లాగూ రామ్కు పైసలు ఇద్దామనే పోతున్నాడు మళ్ళీ ఆయనకి ఎందుకు ఫోన్ చేసినావు రా ఏ నేనేమైనా పిసున్నానే ఆ శంకర్ గాడు రామ్ గారు పైసలు ఇవ్వగానే ఆ రామ్ గారు మనకు ఫోన్ చేస్తాడు అప్పుడు దావత అడుగుదాం అమ్మ బాబాయ్ ఆడు మనకి ఎందుకు దావత ఇస్తాడు రా ఆ రామ్ గారికి శంకర్ గాడు పైసలు ఇస్తాడు అని ముందుగా చెప్పింది ఎవరు మనమే ఆ రామ్ గారిని మొండి బాకి వసూలు చేసి ఇచ్చేది మనమే కదా అందుకే దావత అడుగుదాం పైసలు రామ్ గానికి తర్వాత ఇస్తా మంచిగా కోడికూర తీసుకుపోయి చిక్క పులుసు పెట్టుకుని కమ్మా తింటా ముసురు పెడతాను ఇంకా పోలేదా ఈయనే కూర్చున్నారు మా ఇంటికి పోదామంటే ఇది ఒక్కటే తొగున్నది ఎట్రా ఇల్లు పోయరాక ఈడ కూర్చుంటా ఇల్లు ఈయనే కూర్చున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎట్లా ఇల్లు సీకర్ పడ్డ పోయేటట్లేరు ఆయన నాకేం భయం నేనేమన్నా దొంగతనం చేసిందా నా పైసలు నా ఇష్టం ఆయన అలా కంట్లో పడద్దు ఎవరి కన్ లేచుంటాయో దాసుకొని పోతా శంకరి శంకరి అయ్యో చూడకుండానే పోతున్నా వేందు ఏ చూడలేదు రా నా మనసు ఏం బాగలేదు అందుకే ఆలోచించుకుంటా పోతానా పోయేటప్పుడు మంచిగానే ఉన్నావు కదరా వచ్చేటప్పుడు మనసు బాగలేదు అని అంటున్నావు ఏమైందిరా ఏమోనే మామ పొద్దున్న నుంచి అంత తలకాయ తిరుగుతుంది ఓకారం వచ్చినట్టు అవుతుంది పానం అంత కింది మీద అవుతుంది అవుతామే కానీ మీరు అప్పటిసా నిన్నే కూర్చున్నారు ఆనే ఇంటికి పోలేదా మీకు ఆకలి అవుతలేదు ఆనే ఏ ఇంటికి పోయి ఏం చేస్తావురా అందుకని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నావు అవుతాం కానీ ఇంకా కడిపోయింది ఉబ్బింది ఏమో రా పొద్దున్న నుంచి తలకాయ తిరుగుతుంది ఓకారం వచ్చినట్టు అవుతుంది ఉన్నట్టుండి కడుపు గిట్లు ఉప్పిందిరా అన్న మరగక గ్యాస్ పట్టినట్టున్నదిరా కావచ్చు మామా ఒకసారి దగ్గర రారా కడుపు మెత్తగుందా గట్టిగుందా చూస్తా ఏ అద్దే అంత నా కడుపు అంతా ఎట్టునో అవుతుంది బయలు కచ్చేటట్టున్నది నేను పోతా నీకు పానం మంచిగా లేదంటే మాకు మనసున పడతాదిరా ఒకసారి దగ్గర రారా సరే గాని రాగాని పైసలు ఇచ్చినా అవరా ఆయనకి పైసలు ఇచ్చిన కదా ఇక పోయేస్తారు అంటే రెండు అప్పాలు తినిపోరా అన్నాడు పుష్కర తిన్నందుకు ఆయన జిట్టి తాకినట్టున్నదే పాడే కడుపు పుష్పని ఇట్లు ఉప్పింది దిష్టే కావచ్చు రా ఏ ఇక చాలు తీయే మీ ముచ్చట నాకు తొందర ఉన్నదే నాకు ఆగుతలేదు ఇక నేను పోయేస్తా అరే మాయి శంకర్ రాముకు పైసలు ఇచ్చినాక ఫోన్ చేయమంటే కదరా ఆ గదే మావా శంకర్ గాడు పైసలు ఇచ్చినాక ఫోన్ రాలేదంటే నాకు ఏదో తేడా కొడుతుంది మా అరే ఏముందిరా మళ్ళీ సార్ రామ్ గారికి ఫోన్ చేయి కరెక్టే మావా ఫోన్ చేస్తా రాము సార్ శంకర్ గాడు పైసలు ఇచ్చినాక ఫోన్ చేయమంటే కదరా ఏ ఆ శంకర్ గారు నాకేడే కలిసిండు ఏడ పైసలు ఇచ్చిండు 
ఆ శంకర్ గాడు మళ్ళా కలిసిండ్రా ఇప్పుడు వాడిని అడిగితే వాడి ఇంట్లో అప్పాలు కూడా వినేచ్చినా అని చెప్పిండ్రా నువ్వు చెప్పినప్పటి సంధి వాడు ఇగత్తడు అగత్తడని అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా వాడు రాలేదు పైసలు ఇయ్యలేదు శంకర్ గాని మీద నాకు ఏదో తేడా కొడుతుందిరా అరే రాము నువ్వు అప్పటికి రారా నువ్వు నేను మా ముగ్గురం కలిసి వాడి ఇంటికి పోయి అడుగుదాం సరేనే ఇళ్లకు ఏడ పని లేదా ఎప్పుడు మా ఇంటి కన్నా ముచ్చట పెట్టుకుంటారు వేరే ఇండ్లు లేవా ఇళ్లకు ఇక ఇల్లు పోయేటట్లేరు ఎప్పుడు పానకంలో పుడకలెక్క నాకు ఎప్పుడు అడ్డే శంకర్ ఏంది అక్కడనే ఆగిండు అబ్బా ఇల్లు చూడకుండా చికెన్ దాచుకొని పోవాలి ఫోన్ కూడా కొంటే దీనికి ఫోన్ కొంటే పోతా బర్వా మూసలో నాయం వాళ్ళు ఎక్కడికన్నా రైనా కూడా బొడ్డ సంచి ఎప్పుడు పెట్టుకొని పోతారు
అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటప్పుడు సాటు పట్టుకున్న ఎట్లనే చేతులు అన్ని గుంజబట్టే ఎవరిని అడిగినా తెలియదా ఎట్లా ఆఖరికి ఒకటి ఉన్నదే ఒకటి అడుగుతా నాకు జిట్టు గిట్ల తాకిందా జిట్టే కావచ్చు రావాలి నాకు జిట్టే తాకిందే నాకు అర్థమైంది ఉప్పు తీసుకురాబో తిప్పేసుకుంటా సూచన వాడ రవలి నాకు జిట్టే తాకిందే గందుకే ఏదన్నా తినేటప్పుడు పది మంది ముంగట తినద్దే సాడుకు తినాలి అగో అల్లు పట్టితే నాకు జిట్టే అని వచ్చింది చూసినవా ఉప్పు తేపోయే తింపేసుకుంటా కడుపు అంత విసుకుతాంది బాబు నరజిష్టికి నల్ల సర బండ అయినా వలుగుతుంది